Поговорить о противопожарном режиме и о правилах поведения на природе мы пригласили Александра Кузнецова, заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы полковника внутренней службы. Александр, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Александр Васильевич, я так обозначу, потому что Александр Васильевич был суворов, и мы будем сейчас воевать с теми, кто мусорит, кто разжигает, разжигает костры, костры. Не, не положено месте. Александр Васильевич, мы, скажу сразу, мы собрали самые топовые популярные вопросы, запросы через Яндекс да, по этой теме, и просто сейчас мы кратко вот этот топ озвучим и с вами... Ликвидация безграмотности да. среди населения по поводу поведения на природе. Расскажите, пожалуйста, противопожарный режим да. уже начался и когда... Как долго он будет продолжаться? Особый противопожарный режим у нас с 15 апреля начался, но не во всех территориях. Северные территории у нас с 15 мая. Так. То есть вот основная масса территорий, за исключением северных, с 15 апреля по 15 июня. Ну и в зависимости от ситуации, которая будет у нас в области складываться, с лесными пожарами, с э, загораниями, uh -huh. э, соответственно, он может быть и продлен. Ну а для северных территорий с 15 мая по 15 июля. Смотрите, Скажи, да. противопожарный режим, он э, практически как Санта-Клаус уже, начинает обвешиваться огромным количеством мифов, слухов. Кто-то где-то что-то услышал, мы сегодня попытаемся, так сказать, все упорядочить. Связан он с оленями. Связан с оленями. Кто его нарушает, мы говорим. Значит, скажи, пожалуйста, можно ли разжигать мангал вместо костра? Да. Ну, вообще, как, как вы представляете разжигать мангал? Да, он ну, слушайте, вы мангали. Вот мангали это, вот это, это, это просто да. действительно на третьей строчке по популярности у Яндекса вот такой вопрос. Понимаете, это в любом случае получается открытый огонь. То есть, чтобы у нас получились угли, и потом на них можно было приготавливать пищу, да, это mm -hmm. все равно использование открытого огня, которое мы в условиях особого противопожарного режима запретили. Запретили это запрет временный, вот пока на два месяца. И, соответственно, разжигать в мангале Uh -huh. Ничего нельзя. Uh -huh. То есть э, с постановлением правительства как раз прописано, что приготовление пищи в помещениях. Только в помещениях? Да, в помещениях. А как ситуация обстоит на собственных участках? Допустим, люди, которые живут uh -huh. такая же, аналогично. Аналогично. Только в помещении. А если участок в, в городе, не, 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 не в лесной части? Ну, а чем он будет отличаться? Мы просто пытаемся. Дело в том, что у нас можно... У меня день рождения на следующей неделе. На шашлычки все хотели... Выехали. Ладно, поедим роллы. Значит, как реально у нас работают меры пресечения наказания за нарушение противопожарного режима? Потому что вот недавно же в СМИ объехали наши близлежащие берега, и особо-то не кто не, даже не прячется, постоят с мангальчиком и так далее. Нет, на самом деле у нас э, постоянно проходят рейды. Э, рейды проходят э, не только нашими сотрудниками, совместно с э, органами внутренних дел, органами местного самоуправления, Министерством лесного комплекса. И это одно из э, мероприятий в условиях особого противожарного режима работа патрульных групп по выявлению вот как раз нерадивых граждан, которые либо сжигают там, траву на своей uh -huh. территории, либо... Э, используют, скажем так, разводят костры для приготовления пищи. И наказание в любом случае будет неотвратимо в условиях особого противопожарного режима. Давайте, что... Понятно, что, понятно, что во все уголки одновременно попасть мы не можем. И, конечно, какие-то э, граждане, они умудряются, умудряются да, приготовить, э, то есть нарушить требования особого противопожарного режима, ну и э, не быть наказанными. А давайте-ка вот сейчас обозначим, обозначим сумму штрафа за... Размер штрафных санкций, да. Э, в условиях особого противопожарного режима эта сумма увеличена, размер на граждан до 4 тысяч рублей, ага. а должностные лица это 30, и, соответственно, юридические лица это 400. Довольно ощутимо, я сходил на шашлычки, потратил 400. То есть корпоративчик, ребята выехали, это должностные это... лица или это юридические, например? Вот Но, это с каждого, а... с каждого. С каждого 4 тысячи там... На самом деле, немножко вы не так представляете, это нарушение требований юридическим лицом. Ага. Если мы говорим, что люди выехали на, корпорати... на корпоративчик, да, как вы говорите, то это выехали просто граждане, да. Да? И какой-то гражданин Попался. развел костер. костер. Ага. Поэтому он будет нести ответственность как гражданин. Хорошо, давайте как... продолжим, продолжим тему штрафов, штрафов да, и на денежного наказания. А вот за оставленный мусор в лесной зоне значит, штраф, будет? значит, есть, соответственно, правила пожарной безопасности в лесах, угу. контролирует их 
сотрудники и работники Министерства лесного комплекса составляют протоколы, также органы внутренних дел могут составлять протоколы. Мы, соответственно, только наш надзор, только занимаемся рассмотрением, рассмотрением уже таких фактов и вынесением соответствующих административных, ну, административных штрафов. Вот в данном случае у них это статья 832 Кодекса административных правонарушений, и э, там тоже предусмотрено нарушение в условиях особого противожарного режима. Mm -hmm. Тоже повышенные штрафы, там они даже выше, э, чем э, у нас э, по э, землям населенных пунктов, там землям психозного значения. И там э, э, граждане 5 тысяч, mm -hmm. э, должны целиться 40, юридические 500. Mm -hmm. То есть все-таки довольно это же серьезная сумма. Ну, еще серьезнее. Еще серьезнее, да. чтобы за всем уследить. Ну, а корпоративщик это получается один человек оставил 40 мешков мусора, так у соседей. И, да, и его, да, и его нет, Как человек с фамилией Майлян, не могу не спросить, а закрытые мангалы, то есть где есть просто вообще никаких. А, да. Я думаю, ты можешь, а можно ли армянским морцем да, да, тушить да. костер? Нельзя, нельзя, это я уже выяснил в прошлый раз на так. природе. А, хорошо, штрафы это, так сказать, последняя ситуация, да, когда человек уже пойман. Лучше же все-таки профилактика. Как говорят врачи, лучше же да, да, лечение заболевания профилактика. Да. Какие-то профилактические беседы, какие-то профилактические мероприятия. Расскажите, пожалуйста, подробно, Конечно, что эти профилактические мероприятия, в принципе, они э, идут каждый год, э, скажем так, в любом случае повышение культуры а, противопожарной защиты, да, защищенности, а, оно а, проводится и не только просто с населением, а, путем подворовых обходов, а, но и а, в различных а, организациях, и в учебных заведениях, и тоже, соответственно, есть планы. И а, гражданам а, доводятся все требования, ну, то есть соблю... необходимость соблюдения всех требований пожарной безопасности, не только. Если мы говорим о действиях, условиях пожароопасного сезона, в период пожароопасного сезона, да, то, безусловно, да, это основные требования доводятся по недопущению разведения костров, захламлению территории и так далее. Но э, в любое другое время, э, соответственно, у нас все равно есть периоды там, э, назовем так, подготовки к новому учебному году, к примеру, либо э, в условиях пониженных температур, да, в зимнее время, и там, соответственно, тоже э, есть на что обратить внимание граждан, и мы это делаем. Хорошо, тогда вопрос еще из опыта других стран. В других странах, там, в Европе, там очень решили вопрос, вот, ну, там, мусор и так далее, очень большими штрафами. Вот у нас может ли быть такая практика, если будут штрафы прям... Здесь я, на мой, на, на, на мой взгляд, я вижу просто два, два момента, которые нам необходимо. То есть это вот как уже... Предыдущий вопрос был, это повышение культуры uh -huh. пожарной безопасности. И э, если граждане, как говорится, будут, э, будет у них в голове сидеть, что это делать нельзя, они это делать не будут. Но, э, безусловно, э, вторая составляющая – это э, штрафные санкции. На мой взгляд, я не скажу, что они у нас совсем низкие. Uh -huh. Достаточно, я думаю, uh -huh. ощутимые, uh -huh. да, и вы это тоже при признали. Э, поэтому э, рассматривать вопрос о повышении штрафных санкций, но это приоритет уже вышестоящих органов, на мой взгляд, пока, пока достаточно. Так, ну подытожим, да, то есть в ближайшие два месяца на природе разводить костры нельзя, штраф 4000 и за этим очень все серьезно следится, если вас поймают, собственно, сами виноваты. Ну и самый главный вывод, мусор, он в головах, поэтому... Профилактика, культура. культура. Да. Спасибо большое. Александр Кузнецов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковник внутренней службы. Спасибо за то, что пришли. Удачи Спасибо вам, вам. Э, в этом. Ну, это начинается же такой серьезный период. Да? Лето всегда повышенная опасность. Удачи вам во всем. Но ну, а мы продолжим. Коль уж нельзя готовить на улице, то готовить можно дома. И это здорово. Екатерина Золотарева подскажет вам хороший рецепт в рубрике «Рецепт хорошего настроения». 